estamos en la zona de San Juan Bautista para conversar sobre un hecho que acaba de ocurrir. Señora, buenos días. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Bueno. Mire, como le decía a los señores periodistas, hace, a las 5 de la mañana nos fueron a pasar los moradores de acá, de que la señora Eliana Levano Zorrilla estaba invadiendo el terreno. ¿Sí? Entonces hemos venido con el presidente y los demás directivos y un grupo de gente a, a querer impedirlo, porque este terreno está en litigio por una demanda que ha puesto ella. Porque este terreno, el Club Deportivo Estudiantes, lo ha cedido a la municipalidad para que la municipalidad haga un este, estadio municipal. ¿No? Pero la señora, después que muere su padre, dice que buscando entre los documentos se encuentra que este terreno es de su papá. Pero este terreno ya tiene 40 años en posesión del Club Deportivo Estudiantes. Y frente a esta situación, ¿qué ocurre? Frente a esta situación, el señor presidente estuvo conversando con ella, diciéndole que por qué tenía esa actitud, que siguiera el juicio y que si el juez determinaba, pues no, ahí ya se llevaba la determinación del juez. Y ella comenzó a implicarle que no, que él no tenía personalidad jurídica, que no tenía nada que ver. Y ahí es donde al señor le viene un infarto y, y fallece. Los señores no querían ni socorrer, ellos estaban con cuatro movilidades acá y con matones y no corrían ni siquiera más. Este, a las cinco, a las cinco, seis de la mañana casi sí, ha sido el... ¿El presidente estaba solo? No, estaba con nosotros. Nosotros, estaban, ahí presentes? nosotros hemos sido testigos, inclusive eh, mi hermana, mi sobrino y un directivo más, el señor este, Ferreira, lo han llevado al señor al, al, al hospital donde ella ha llegado. Sí, a ver. En, en una movilidad de un hermano de la señora, a tanta insistencia, a ver la desesperación que por favor nos prestara una movilidad, ahí lo han llevado al señor y ha fallecido. ¿Cómo se llama el señor? Miguel Valenzuela. ¿De ¿De era, el club era el presidente del Club Deportivo Estudiantes, señor. El profesor de todo era el profesor el pueblo, de todo el pueblo, es un profesor bien reconocido aquí en San Juan Bautista. Pero, ¿Y este terreno por qué se permanece desocupado? Y no Mire, en el tiempo del terremoto se lo dimos al alcalde que nos los pidió para que votar todo el desmonte del, de, 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 de los escombros, ¿no? Eh, y ya después el alcalde ha ido votando poco a poco todo el terreno para poderlo, poder construir acá el Club Deportivo Estudiantes, el, el estadio municipal. ¿La señora mostró algún documento que diga que es suyo el terreno? Está, como le digo, en litigio. Ella me muestra documentos, pero en los documentos no dice nada. No dice nada en los documentos. Está en no litigio demuestra, ahorita. No, no demuestra. demuestra. No, no, no. Miren, su terreno de ella en sí, ella tiene terrenos de la mitad de la regadera para allá. Y terrenos de ella, porque todos esos los terrenos los ha vendido. ¿Cómo se llama la señora? Está? Eliana Lévano Zorrilla. O sea, ¿Ella vive aquí, al frente? No, no, ella tiene su tienda allá en... Ya. Inclusive no tan solo tiene problemas con este terreno, tiene terrenos con un montón de gente de acá de San Juan, donde lo, los terrenos lo vende una, dos, tres veces. Ah, se trafica ya. Tra sí, ya sí. viene traficando. Tira ya viene, traficando. ya viene, sí. Viene, ¿Y sí, ha sí, querido hacer lo mismo con los vecinos? ¿Usted también indignada por el hecho que ha ocurrido esta mañana? ¿Cómo está? Buenos días. No, buenos días, señorita. No, al, este, yo soy enamoradora acá del distrito y, y la verdad es que me causó este, sorpresa de, con la muerte del profesor Venezuela. Era una persona bien querida acá en el distrito y sobre todo una persona bien bien educada y que esta señora ya está acostumbrada a hacer es, estas cosas acá porque también anteriormente también se le había presentado una denuncia con unos terrenos que había vendido o sea no es la primera vez no es la primera vez que está haciendo estas cosas señorita una y persona ahorita conflictiva. conflictiva y ahorita nosotros el pueblo está pidiendo justicia por la muerte del profesor que es una persona querida acá en el distrito y sobre todo ha sido su profesor de ella o sea, ni siquiera profesor respeta, ni siquiera ha respetado a ella porque ni siquiera lo ha socorrido señorita porque ha estado tirado el señor allá en, en esas ramas de allá y ni siquiera ni siquiera ha tenido la, la dignidad de, de llevarlo, levantarlo para socorrerlo. Señor, usted también es de San Juan Bautista. Buenos días, caballero. ¿Inesperada esta partida? Sí, señora. Ahorita nosotros ya me levantamos como a las 5 de la mañana para ya había estar. Ya había fallecido. Yo me levanté mi señora y me dice, yo le dije a mi señora, ella vaya allá. No, el profesor me ha ha fallecido un por la culpa de la señora. Este era cuando yo vine en 1969. Ya. Yeah. Todavía era oh, oh, por aquí, por allá, tú y tú no había casa. No había, nada, estaba descampado. Pampa, era. Señora de acá, Ahora es poco a poco. Sí, juicio, sí, ya, eh, este terreno ¿Qué? lo vendió su esposo, el señor Tolmos, uh -huh. al Club Deportivo Estudiante. Y esa escritura tiene más de 40 años, en el año 1971 se compra esta... ¿Y de qué se hizo de qué? ¿Por qué se hizo de ella derecho a propiedad? Porque dice que ha encontrado papeles que dicen que le dan la propiedad. ¿Y no sabe que este terreno no era de su papá? No, ella lo sabe, lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué persiste? Es, la, es su, su ambición. Uh -huh. Y no es la primera vez. Ya dijeron su, en antes, su, su, los, son este, artificios que ella uh -huh. este, pone y con la invasión... Pues quiere hacerse la propietaria. O sea, que va a cometer un delito grave todo el caso. Está, y, está es y eso hace tiempo. No, la muerte del señor ya la, ya la Y ese es otro tema. Es otro tema que ya los familiares y nosotros como club también vamos a tener que tomar cartas en el asunto. Ahora, los terrenos que a ella le, o a su papá le correspondían eran de esa regadera hacia allá. Aquí está, está la hierba, de allí para allá. 
Y aquí a estos señores que ya han construido su casa, le compraron a su papá. Y ella, como necesitaba, o oh, perdón, los dueños actuales, como necesitaban la firma para inscribirle en registros públicos su propiedad que le habían comprado al papá, esta señora se hace la, la, la declaratoria de él o qué sé yo, la, 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 la que tiene la, la, carta, la carta poder o el poder de los hermanos para vender los terrenos. Entonces les cobra nuevamente por, por firmarles ella a los, a los propietarios que ya la habían pagado a su papá. O sea, hay antecedentes y no es la primera vez. Oye, eso, eso, ¿no? yo, yo agradezco la, la cobertura, señores, y que esto pues no va a quedar así. Ustedes van a defender en todo caso. De todas, de todas maneras, esto lo compró el pueblo y es para el pueblo, no es para una, para una persona o una familia. ¿Qué acciones van a tomar?